हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड एसएससी देखो आ, सबसे पहला क्लास है ये और सबसे पहला क्लास में मैं रैंकिंग पढ़ाने वाला हूँ ठीक है धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा नया नया चैप्टर्स आते रहेंगे आ, पहले तो मैं रीजनिंग का अपडेट कर देता हूँ फिर मैथ्स का भी आएगा फिर इंग्लिश और जी का भी आएगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला रीजनिंग का चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग देखो रैंकिंग में टोटल तीन कॉन्सेप्ट होते हैं मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रैंकिंग का जो वो चैप्टर है वो बैंकिंग में भी जितना इम्पोर्टेंट है उतना एस एस सी भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो वो एस एस सी में भी आता है और वो बैंकिंग में भी आता है तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रैंकिंग का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है हम लोग उसको पढ़ते हैं कि क्या है मतलब उसका बेसिक प्रिंसिपल को तीन प्रिंसिपल है उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर से हम लोग सॉल्व करने के लिए चलेंगे ठीक है सबसे पहला देखो सबसे पहला प्रिंसिपल रैंकिंग का मतलब होता है ना जैसे आपने कोई एग्जाम दिया है उस दिन मैंने जैसे मैंने टेस्ट लिया ठीक है टेस्ट लेने के बाद क्या होता है कि मैं सभी स्टूडेंट का रैंकिंग कर देता हूँ जो सबसे अच्छा मार्क्स लिया मैंने सबका ऊपर डाल दिया उसका नाम उसका नाम मैंने ऊपर डाल दिया उसका सेकंड थर्ड फोर्थ टॉपर इस तरह से आता है और जो जिसका अच्छा स्कोर नहीं होता उसका सबसे मैं लास्ट में रख लेता हूँ मान लो कि किसी कोई स्टूडेंट है जिसका रैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया सबसे कम आया तो उसको सबसे कहाँ रखूँगा मैं सबसे बॉटम में रखूँगा सबसे मैं नीचे रखूँगा उसका मार्क्स तो इस तरह से ये चीज़ होता है इसको कहते हैं हम लोग रैंकिंग ठीक है देखो रैंकिंग में ना एक बात क्योंकि हम लोग टेक्निकली हम लोग पढ़ रहे हैं तो रैंकिंग में एक बात याद रखो कि कोई भी स्टूडेंट का जो रैंक होता है वो दो होता है आ, अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्यों दो होता है क्योंकि सपोज मान लो कि किसी ने सेकंड टॉप किया है सेकंड टॉप किया है किसी ने ठीक है तो क्योंकि किसी ने सेकेंड टॉप किया है तो आप ऊपर से देख रहे हैं उसका रैंक कि फर्स्ट और सेकेंड किसी ने टॉप किया होगा तभी तो किसी ने सेकेंड टॉप किया होगा लेकिन वो नीचे से नीचे से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नीचे से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो नीचे से भी तो उसका कुछ रैंक निकलेगा ना ऊपर तक नीचे से ऊपर तक उसके रैंक निकलेगा तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट का जो टेस्ट देता है कोई भी कैंडिडेट का उसका रैंक दो होता है रैंकिंग में इसको इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं विस्तार से इसी को कहते हैं अगर ये नीचे से नहीं होता ना तो रैंकिंग चैप्टर ही नहीं बनता ठीक है तो अच्छे से देखते कि रैंकिंग क्या होता है देखो तीन प्रिंसिपल है तीनों प्रिंसिपल को वन बाई वन में डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है और जैसे ही आप लोग इस डिस्कशन को पूरा कैच करते हैं और ये जो डिस्कशन पूरा ख़त्म होता है पूरा रैंकिंग मक्खन जैसा चलने लगेगा कोई दिक्कत नहीं आएगा आराम से जो है सारा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा देखो रैंकिंग का क्या होता है देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मैं तीन कॉन्सेप्ट बताऊँगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ देखो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों सपोज मान लो कि कुछ लोग हैं जिसने एग्ज़ाम दिया है ठीक है चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और इलेवन सपोज ग्यारह स्टूडेंट का एग्जाम दिया है ठीक है तब जब एग्जाम दिया है ना ये लोग तो मान लो अनिल एक स्टूडेंट का नाम है चार इधर में है अनिल ठीक है एक स्टूडेंट का नाम है ही इज द फोर्थ फ्रॉम द टॉप अगर फोर्थ फ्रॉम द टॉप है तो नीचे से भी तो कुछ रैंक होगा ना कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो समझा ना इस तरह से तो अब क्या होता है ना कि अगर मान लो कि एक से लेकर के चार तक उसका अनिल का रैंक है तो नीचे से अगर उसने पूछा उन लोगों ने पूछा तो हम लोग किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे नीचे से पूछा तो दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा क्यों ना ऐसा करते हैं यार हम लोग ले लेते हैं इधर में इलेवन और इलेवन से अगर हम लोग चार माइनस कर देते हैं तो रैंक निकलेगा ना क्योंकि नीचे से रैंक निकलेगा एक दिमाग में एक आइडिया है ना चलो ये काम को करके देखते हैं कि रियली में काम होता है क्या देखो इलेवन हो गया और हम लोग क्या करते हैं चार हम लोग माइनस कर देते हैं ये माइनस कर दिया हमने ठीक तो हमारा कितना निकलेगा बच्चों ये सेवन निकलेगा क्या सचमुच सेवन रैंक है अगर हम लोग मैन्युअली काउंट करके देखते हैं क्या सचमुच का सेवन रैंक है इसमें देखते हैं देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम यहाँ पहुँच गए ठीक है हम यहाँ पहुँच गए पाँचवें नंबर में तो क्या अनिल का रैंक पाँचवा है क्या नहीं है ना अनिल का रैंक कहाँ है चारवा रैंक है चारवा रैंक किसका है बच्चों अनिल का रैंक है हमने गलती कर दी हमने कहाँ गलती करी इस कैलकुलेशन में हमने वही किया जो हमारा मन चाह अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इसलिए क्या करते हैं क्योंकि जब हम लोग माइनस जब करते हैं तो यहां से लेकर के हम लोग यहां से हटा देते हैं बचता कितना इतना बचता है क्योंकि माइनस कर देते हैं यहां से लेकर के यहां तो उठ ऊपर उठ गया बच्चे का कितना ये पांच नंबर तक ही तो पहुंचेंगे ना उससे अभी तो नहीं पहुंच सकते तो इसलिए क्या करते हैं क्योंकि अनिल का रैंक चार नंबर है तो हम लोग एक स्टेप हम लोग को आगे जाना पड़ता है मतलब प्लस वन करते हैं इसका जब प्लस वन करेंगे तो कितना होता है बच्चों ये प्लस वन किया इधर में कितना हो गया एट रैंक है तो देखो सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एन एट यहाँ पहुँच गए तो इसका
इसमें हमारा इसमें हमने किस पर काम किया इसमें हम लोगों ने रैंकिंग में काम किया इसमें हम लोगों ने रैंकिंग में काम किया ठीक है अभी हम लोग इसमें टोटल में काम करेंगे ये हम टोटल में काम कर रहे हैं ठीक है इसमें रैंकिंग में काम किया बच्चों इसमें टोटल में काम कर रहे हैं अब जरा देखो टोटल में काम हम लोग जब कैसे करते हैं देखो ध्यान से ठीक है तीन प्रिंसिपल अगर तीनों पढ़ लेते तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी देखो सर अब इसमें टोटल निकालते हैं इसमें क्या होता है ना दोनों का रैंक दो साइड से दिया होता है लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछते हैं इसमें ना रैंक पूछा था टोटल नंबर दिया था ठीक है कुछ देता है तो कुछ अवॉइड करता है वो लोग निकाल देता है ताकि वो लोग पूछ सके आपको ठीक है ध्यान से देखना देखो वन है टू थ्री फोर फाइव मान लो ये पांचवा जो रैंक है ये अनिल का रैंक है ठीक है फ्रॉम द टॉप इज फाइव ठीक है अब इसमें क्या करना फ्रॉम द बॉटम भी तो कुछ होगा ना क्योंकि मैंने इसमें बोला कि टोटल नंबर फाइंड आउट करना इसमें रैंकिंग दिया होगा इन मान लो कि सिक्स रैंक है ठीक है ये सिक्स है ये फाइव है ये फोर है थ्री टू एंड वन ठीक है ध्यान से देखना सो so, अनिल ने फ्रॉम द टॉप टॉप से जब देखा तो वो फिफ्थ रैंक किया और फ्रॉम द बॉटम देखा तो वो सिक्स रैंक किया ठीक है देखो अब इसमें क्या होता है टोटल नंबर स्टूडेंट्स अगर वो लोग आपसे पूछेंगे तो क्या करेंगे ध्यान ध्यान से देखना दिमाग में एक आइडिया होगा चलो यार ज़्यादा झमेला नहीं लेते हैं ना तो क्या करते हैं ना दोनों को प्लस कर देते हैं बढ़िया से निकल जाएगा आंसर देखते प्लस करने से निकलता है कि नहीं देखो ये सिक्स लिया हमने और ये लिया हमने फाइव बच्चों टोटल हो गया बच्चों ये हो गया हमारा इलेवन देखते इलेवन है क्या रियली देखो ये टोटल इलेवन है क्या देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लो टेन आ गया ये तो इलेवन तो आया नहीं अब क्या करेंगे इसमें है ना क्या हुआ है दिक्कत क्या हुआ कि सही आंसर नहीं निकला देखो जब हमने इसको गलती की हुआ था जब हमने इसको इधर से काउंट किया तो ये फिफ्थ था और यहां से जब हमने काउंट किया तो ये सिक्स था तो ये जो एक ही रैंक है ना बच्चों एक ये एक ही रैंक को हमने दो बार काउंट कर दिया कैलकुलेट कर दिया इसलिए एक ज्यादा आ गया तो इसलिए क्या करते हैं जब हम देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली में जो सही में जो क्वेश्चन का जो हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें क्या होता है कि हम इसको टोटल निकालते जरूर हैं ठीक है हम लोग टोटल करते जरूर हैं लेकिन क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग इलेवन लिख करके हम लोग माइनस वन कर देते हैं बच्चों कितना होता है ये टेन तो हमारा आंसर टेन ही होता है देखो एक दो तीन चार पाँच ठीक है ये पाँच आ गया इसको कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि ये तो एक ही रैंक है ना फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन हम लोग इसमें क्या करते हैं प्लस जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे प्लस लेकिन एक माइनस जरूर कर देंगे ताकि हम लोग को एक्चुअल जो हमें चाहिए होगा वो नंबर निकल जाए तो इस तरह से ये होता है ठीक है चीज़ों को ध्यान से समझो समझ करके चलो अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेक मी कॉल आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते कॉल कर सकते ठीक है सबके पास मेरा नंबर वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा आप लोगों को इतना समझ में आया ना चलो नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर से आते हैं ठीक है चलो देखते हैं थर्ड नंबर प्रिंसिपल में हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर प्रिंसिपल देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो ध्यान से हाँ देखो या मेरे कुछ लोग बैठे टू देर सिटिंग एंड देर लुकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन आप देखो इसमें क्या होता है कुछ लोग बैठे देखो मैं लिखता हूँ लोग के नाम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सपोज मान लो बारह स्टूडेंट है नॉर्थ में बैठे नॉर्थ में देख रहे ऐसे लाइन में बैठे नॉर्थ में देख रहे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ठीक है देखो बहुत सारे ये इनसेप्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह से पूछा गया हर तरह का क्वेश्चन पेपर में ये कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है उतना ही ज्यादा यूज है इसका ध्यान से देखना मान लो कि एक स्टूडेंट है अनिल है बार बार अनिल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने अनिल का ही नाम सुना है क्वेश्चन में सो वन टू थ्री फोर इधर में है अनिल ठीक है अनिल है फोर्थ है फ्रॉम द लेफ्ट और यहां में हो गया मोहन मान लो फिफ्थ है फ्रॉम द राइट वन टू थ्री फोर फाइव यहां में है मोहन बच्चों ठीक है अनिल का रैंक है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट मोहन का रैंक है फिफ्थ फ्रॉम द राइट राइट से है फिफ्थ है और इधर में है लेफ्ट फोर्थ अब वो लोग बताएंगे इन द क्लास ऑफ ट्वेल्व स्टूडेंट्स बारह स्टूडेंट है क्लास में अनिल है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहन है फिफ्थ फ्रॉम द राइट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर बिटवीन दम दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स है ठीक है, so, दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा देखो देखने से तो पता चल रहा है ना लेकिन नंबर जब बहुत ज्यादा होंगे ठीक है नंबर बहुत जब ज्यादा होंगे तब हम लोग को नहीं पता चल सकते क्योंकि हम लोग वन टू थ्री फोर इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकते ध्यान से देखना तब इसमें क्या करते हैं बच्चों देखो इसमें क्या करते हैं बारह स्टूडेंट है तो इन लोगों ने क्या कहा फोर्थ है तो हम लोग ये चार ले लेंगे इधर में प्लस वन या फिर माइनस वन करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है थर्ड प्रिंसिपल
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे देखो वो लोग बोलेंगे आपको इन द क्लास ऑफ ट्वेल्व स्टूडेंट्स ठीक है अनिल इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहन इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर बिटवीन दम दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं ठीक है इस तरह से होगा तो आपको क्या करना है लेफ्ट जो कितना फोर्थ बोला है तो फोर्थ ले लो और राइट से कितना बोले राइट से कितना बोला फिफ्थ तो आपने फिफ्थ लिया देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है ठीक है फिफ्थ ले लिया दोनों का प्लस कर दो कितना होता है बच्चों नाइन होता है अब देखो नाइन जब है टोटल नंबर स्टूडेंट्स टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने बैठे ये तो दिया हुआ था ना गिवन ट्वेल्व ट्वेल्व सब नाइन माइनस कर दो बच्चों कितना निकलेगा तीन निकलेगा और यही है ये तीन इसी तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं आसान है ठीक है लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट आसान है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्सेप्ट आसान है लेकिन जिस तरह से वो लोग आपको क्वेश्चन पेपर आपके ऊपर क्वेश्चन पेपर सेट करेगा आप जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर को देखेंगे इट विल नॉट बी सो इजी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बिकॉज वो लोग क्वेश्चन पेपर्स को इस तरह से सेट करेगा लेकिन uh, कि इस तरह से सेट करेगा ना कि आपको समझने के लिए कोई दिक्कत हो या फिर थोड़ा बहुत इतना तो मतलब सिंपल से सीधा तो नहीं रखेगा ना वो लोग कुछ ना कुछ मिक्स करके वो लोग चीज़ों को क्रिटिकल करेगा और ऐसा नहीं सोचो कि एक ही क्वेश्चन में एक ही प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ऐसा नहीं होता एक क्वेश्चन में तीनों प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो सकते हैं ठीक है सो चलो देखते हैं वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और तब मजा आएगा जब क्वेश्चन पेपर जब इस तीनों प्रिंसिपल को जब आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर देखने के मजा आएगा कुछ सॉल्व करने के लिए मजा आएगा देखो अब देखो मान लो कि इस छोटा सा क्वेश्चन को मैं एग्जांपल दे करके थोड़ा सा मैं क्रिटिकल करता हूँ देखो इसमें क्या है ना देखो टोटल ट्वेल्व स्टूडेंट्स बैठे हैं ना अब मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे हैं ये आपको नहीं पता ठीक है ये आपको नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठे ये लोग आपको नहीं बताएंगे इसमें क्या बताएंगे कि मोहन जो है फिफ्थ फ्रॉम द राइट है मैं लिख देता हूं मोहन मोहन है राइट हैंड साइड से कितना है बच्चों फिफ्थ है ठीक है और अनिल का जो रैंक है फोर्थ है फ्रॉम द लेफ्ट देर आर थ्री स्टूडेंट्स बिटवीन देम तीनों के बीच दोनों के बीच में कितना तीन स्टूडेंट है ध्यान से देखना मेरा क्वेश्चन देखो मोहन है फिफ्थ फ्रॉम द राइट इधर से यह क्वेश्चन इधर से स्टार्ट होना इधर से कोई लेना देना नहीं है आपका देखो मोहन है फिफ्थ फ्रॉम द राइट अनिल है फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन बिटवीन देम देर आर थ्री स्टूडेंट्स तीन स्टूडेंट्स है दोनों के बीच में ध्यान से देखना मोहन का रैंक लेफ्ट हैंड साइड से आपको फाइंड आउट करना है मोहन का रैंक लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड आउट करना है देखो दिया क्या है राइट हैंड साइड से दिया हुआ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से मोहन का रैंक फाइंड आप कुछ भी पूछ सकते हो वो अनिल का रैंक फ्रॉम द राइट से भी पूछ सकता है आपको लेकिन मैं अभी जो क्वेश्चन है मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि मोहन का जो रैंक है वो राइट हैंड साइड से फिफ्थ दिया है मोहन का रैंक लेफ्ट हैंड साइड से उन लोगों को चाहिए अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसके लिए देना पड़ेगा उन लोगों को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन लोगों को देना पड़ेगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो लोग इनडायरेक्टली दिया तो आप कैसे निकालेंगे इसको देखो ये है फोर लिया इधर से और इधर से लिया बच्चों ये फाइव ले लिया क्योंकि ये दोनों ऐसा है और हम दे इसको क्या करते हैं प्लस कर दे डेट इज नाइन और ये दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है तीन है तो नाइन और थ्री को हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे टोटल निकला कितना बारह ठीक है अब इस बारह में ये ट्वेल्व स्टूडेंट्स में मोहन का रैंक है फिफ्थ फ्रॉम द राइट मोहन का रैंक लेफ्ट हैंड साइड से मोहन का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं थोड़ी देर में बोला था यार देखो टोटल नंबर स्टूडेंट्स दिया हुआ है एक आदमी का रैंक एक साइड से दिया हुआ है ठीक है फिफ्थ है तो लेफ्ट हैंड साइड से कैसे निकालेंगे देखो ये हो गया आपका ट्वेल्व है ट्वेल्व से आप क्या करेंगे सिंपल सा माइनस करो यार देखो दिक्कत ये ज़्यादा ये सोचने की कोई जरूरत नहीं सिंपल सा आप माइनस करो इसमें कितना निकलेगा सेवन निकलेगा ना क्योंकि आप रैंक के ऊपर काम करें क्योंकि रैंक निकाल रहे हैं जब रैंक निकालना क्या करना पड़ेगा बच्चों प्लस वन कर दो कितना हो गया बच्चों एट डेट इज एट रैंक ठीक है ये आपका आंसर हो गया एट रैंक होता है ठीक है एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ एक छोटा सा बात याद रखना आई होप डेट यू हैव अंडरस्टूड दिस ठीक है अगर नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना देखो इज ईजी देखो ये जो मैंने प्रिंसिपल थोड़ी देर में पढ़ाया ना इसी प्रिंसिपल के ऊपर मैंने पूछ मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है लेकिन छोटा सा एक और बात बता देता हूँ किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं जैसे कि मान लो मैं थोड़ी देर पहले मैंने देखा था देखो रैंक जैसे कि मैं मैंने आपको एक बात बताया ये जो रैंक है ना इसमें हम लोग रैंक जब निकालने ये मैंने रैंक लिखा रैंक जब निकालता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों प्लस वन करते हैं और जब टोटल टोटल जब देखो थोड़ा देर पहले नोट्स आप रिवाइन करके भी देख सकते हैं पीछे जाकर के देख सकते हैं जब मैंने टोटल निकालता था माइनस वन मैंने किया था क्योंकि मान लो कि देखो जैसे कि मान लो कि ये कोई फिफ्थ है फ्रॉम द टॉप और वही आदमी सिक्स है फ्रॉम द बॉटम ठीक है तो ये दो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने बैठे तो क्या करना पड़ेगा हमें ये सिक्स
जैसे कि मान लो कि आपका आपका रिजल्ट आया एग्जाम में ठीक है एग्जाम में रिजल्ट आया आपका आपका रिजल्ट है फाइव मान लो कि थर्ड रैंक आया आपको आप पापा के पास गए पापा ने आ, पापा के पास गए आप तो पापा को आपने कहा कि आपका जो आ, रैंक है वो तीन नंबर आया है क्लास में मतलब थर्ड रैंक है तो पापा क्या करेंगे क्या बोलेंगे आप आपको पापा बोलेंगे और अच्छा करो मतलब रैंक और अच्छा करो अच्छा मतलब क्या होता प्लस तो रैंक और अच्छा करो तो क्या होता प्लस इसका मतलब आर में प्लस वन करो मतलब जब भी रैंक आएगा तो आपने क्या करना प्लस वन करना है ठीक है याद रखना पापा ने क्या बोला था और अच्छा करो आपका रैंक कितना था तीन रैंक पापा ने बोला और अच्छा करो और अच्छा मतलब प्लस प्लस जब करते हैं तो प्लस वन समझ में आई बात जस्ट याद रखो छोटा सा ट्रिक्स है इसको याद रखने से क्या होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है एग्जाम में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि प्लस वन माइनस वन किस में करते हैं वही याद नहीं रहता तो फिर रैंकिंग का क्या सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना अब मैं टोटल की बात बता रहा हूँ देखो टोटल की बात हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको आ, याद रख सकते हैं इसको देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी या फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ वन हंड्रेड थर्टी फाइव क्रोर्स इन इंडिया सो टोटल देखो पॉपुलेशन जो होता है वो अच्छा होता है क्या ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छा नहीं होता है जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं ना बच्चों जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमेशा पॉपुलेशन नेगेटिविटी में आता है मतलब ज़्यादा हो गया पॉपुलेशन काम हो और जब पॉपुलेशन की बात होता है तो हम हमेशा टोटल यूज़ करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री सो जब होता है जब हम लोग टोटल जब बोलते हैं तो पॉपुलेशन साथ में आता है तो ज़्यादा पॉपुलेशन अच्छी बात नहीं है तो इसलिए हम माइनस माइनस करते हैं ताकि पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाए सो टोटल में हम माइनस करते हैं और अगर माइनस करते हैं तो माइनस वन करते हैं इतना याद रखो ठीक है सो so, टोटल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों माइनस वन और रैंक में क्या करते हैं बच्चों प्लस वन क्योंकि पापा ने बोला था और अच्छा करो तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं ये तीनों प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है बारी बारी से चलो कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से स्मूथली हो जाए ठीक है देखो बच्चों अभी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है ठीक है अभी कॉन्सेप्ट हो गया तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम लोग तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर में बेस है उसके बाद हम लोग रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं लेकिन ये मेनली देखो मैंने तीन प्रिंसिपल पढ़ा है मैंने तीन क्वेश्चन लिए उस टाइप के क्वेश्चन सही है ठीक है चलो सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन देखो इसमें रैंक देखो सेम रैंक नाइन्थ फ्रॉम द टॉप एंड थर्टी एट फ्रॉम द बॉटम ठीक है नाइन्थ फ्रॉम द टॉप एंड थर्टी एट फ्रॉम द बॉटम टॉप से नाइन्थ है और थर्टी एट फ्रॉम द देखो एक ही आदमी कौन है वो सेम ठीक है एक ही आदमी नाइन्थ फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम फ्रॉम द तो अभी क्या है ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर इन द क्लास अभी तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देर मतलब क्या है टोटल पूछा है ठीक है टोटल स्टूडेंट्स कितने उसको पूछे आप जरा देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना देखो ये टोटल है ठीक है सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है ये नाइन लिया और उसमें थर्टी एट लिया ठीक है सो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों ये सेवन जो फोर्टी सेवन है अब देखो फोर्टी सेवन ये नेचुरली एक नंबर आ गया तो मैं जैसे मैंने बोला है क्योंकि क्योंकि रैंक निकालना है सो टोटल सॉरी इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है रैंक नहीं निकालना सो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाला तो टोटल याद है मैंने जो बोला था टोटल जब हम निकालते तो हम माइनस वन करते हैं तो इसमें क्या करेंगे बच्चों सिंपली एक माइनस वन करते हैं ये तो हम फोर्टी सिक्स हो जाएगा ये हमारा आंसर है ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपल सा आंसर इस क्वेश्चन को देखते हैं नितिन रैंक एटीन इन ए क्लास ऑफ फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स वाट इज इज रैंक फ्रॉम द लास्ट लास्ट उसका रैंक निकालना है एक ही रो है जिसमें फोर्टी स्टूडेंट है नितिन का रैंक हो गया एटीन इन ए क्लास देखो टॉप से दे हो या फिर बॉटम से हो एक साइड से दिया तो दूसरा साइड से निकालने के लिए एक ही तरीका है क्योंकि रैंक पूछा है तो हम लोगों को क्या करना है डैडी ने क्या बोला था ठीक है पापा ने क्या बोला था रैंक और अच्छा करो जब और अच्छा करो तो इसका मतलब क्या करो प्लस करो तो अब इसमें क्या करते देखो इधर में देखो फोर्टी इसमें फोर्टी नाइन है ठीक है फोर्टी नाइन है तो इसमें क्या करते देखो एटीन स्टूडेंट्स है देखो नितिन रैंक एटीन है इन ए क्लास ऑफ फोर्टी नाइन स्टूडेंट्स तो एटीन क्या करना फोर्टी नाइन टोटल लिया फोर्टी नाइन इसमें लोग क्या करना बच्चों इधर में एटीन जस्ट हम लोग इसको माइनस कर देते हैं ठीक है तो इसमें आया कितना बच्चों ये वन हो गया इधर में हो गया थ्री सो so, क्योंकि रैंक है तो हम लोग क्या करना बच्चों प्लस वन कर देते हैं थर्टी सिंपल सा आंसर एकदम बढ़िया हो गया आंसर तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ध्यान देखना इसको लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं रंजन इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनय इज टेन फ्रॉम द राइट इंट इन ए रो अब जरा देखो रंजन जो है मैं रंजन को बना दू ये है रंजन ठीक है रंजन रंजन इज सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट मैंने ले लिया ये सिक्स है ठीक है सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनय इज टेंथ फ्रॉम द राइट अब
ठीक है आठ लड़के हैं हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द इन द रो तो टोटल रो में कितने बॉयज है ये थर्ड नंबर प्रिंसिपल था आई होप आपको याद रहेगा अब इसमें क्या करना है बच्चों ये सिक्स ले लिया सिंपल सा सिक्स लो इधर में टेन लो और कितना हो जाएगा बच्चों ये सिक्सटीन हो जाएगा इसी सिक्सटीन में आप जस्ट सिंपली एट इसमें प्लस कर दो ठीक है सो हो जाएगा इसमें बच्चों इधर में फोर हो जाएगा इधर में हो गया वन इधर इधर में ट्वेंटी फोर सिंपली इधर में ट्वेंटी फोर इज द आंसर ठीक है इस तरह से निकालते हैं सो टोटल ट्वेंटी फोर इसमें टोटल स्टूडेंट्स होंगे टोटल पूरे रो में देखो तरीके बहुत होते हैं आ, जो रैंकिंग के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ लोग फार्मूला देते हैं फार्मूला को याद मत रखो या सिंपल उसको समझो अगर कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो फार्मूला सोलमा कोई काम नहीं आएगा एग्जाम में ठीक है कॉन्सेप्ट अगर समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलो देखते दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलो चलो देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो अभी नया क्वेश्चन इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट ध्यान से देखना सर ये रो है ठीक है ये है ए ए का रैंक है फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट ए का रैंक है फिफ्टीन एंड फोर्थ बी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट ये हो गया बी और ये हो गया बच्चों फोर्थ है फ्रॉम द राइट देर आर थ्री बॉयज बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में तीन लोग हैं ठीक है अब क्या पूछ रहा है ठीक है सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए अब ये जो ए है इसके ठीक लेफ्ट में कौन है बच्चों सी है अगर देखो ये सी है ठीक है ये सी है ये ए है फ्रॉम द लेफ्ट इज फिफ्टीन सी जस्ट लेफ्ट ऑफ ए तो इसका होगा फोर्टीन ना सी का होगा फोर्टीन क्योंकि जस्ट लेफ्ट ऑफ ए ऐसा बोले तो फोर्टीन होगा सी का अब क्वेश्चन समझो ठीक है व्हाट इज सी पोर्शन फ्रॉम द राइट राइट हैंड साइड से सी का पोर्शन क्या है ऐसा पूछा है देखो बहुत ही सिंपल सा देखो सी का ना थोड़ा सा ध्यान मत दो सी के बारे में उन लोगों ने क्या बोला है कि ए इज देखो फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट देर आर थ्री बॉयज बिटवीन ए एंड बी अब देखो ये तीनों के बारे में जरा सोचो प्रिंसिपल नंबर तीन आपको याद होगा ए इज फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज फोर्थ फ्रॉम द राइट देर थ्री बर्स बिटवीन ए एंड बी अब देखो ये है फिफ्टीन और सिंपल ये फोर करो ठीक है अब ये हो गया बच्चों नाइनटीन आ गया और नाइनटीन से आप ना आप तीन प्लस कर दो क्योंकि दोनों के बीच में है तीन ठीक है टोटल हो गया बच्चों ट्वेंटी टू ठीक है ये देखो ट्वेंटी टू हो गया अब ये ट्वेंटी टू है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टोटल रो में कितने लोग बैठे हैं ट्वेंटी टू बैठे हैं अब जो एक ठीक लेफ्ट हैंड साइड में है सी और ये है फोर्टीन बच्चों देखो ध्यान से अब लेफ्ट हैंड साइड से सी का पोजिशन है फोर्टीन ठीक है फोर्टीन है और सी का पोजिशन राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से पूछ रहे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपको पता चल गया टेट इज ट्वेंटी टू आप क्या करना है ट्वेंटी टू देखो ट्वेंटी टू सिंपली करो देखो लेफ्ट हैंड साइड से फोर्टीन है सिंपली इसको क्या करो बच्चों फोर्टीन माइनस कर दो यार ठीक है ये फोर्टीन माइनस टोटल कितना हो गया एट है क्योंकि आप रैंक निकाल रहे हैं ठीक है सी का रैंक निकल रहा है सिंपली आप प्लस वन कर दो हो गया नाइन आपका आंसर हो गया ठीक है नाइन्थ रैंक है सी का नाइन्थ रैंक है फ्रॉम द राइट सिंपल सा क्वेश्चन था आंसर आपको मिल गया है क्वेश्चन अगर आप मैंने बोला ना जैसे ही आप तीन प्रिंसिपल आप समझ गए बाकी सारे आपको स्मूथली चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा चलो देखते दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है देखो बच्चों देखो नोट कर लो ठीक है नोट कर लो और इसी इसी के ऊपर में आप दूसरे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ठीक है चलो मैं बिटा दे रहा हूँ इसको देखो सर क्वेश्चन अजय रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम एमंग दोज हु पास द एग्जामिनेशन ध्यान से देखो मैं कभी भी अगर टेस्ट uh, लेता हूं एग्जाम लेता हूं इंस्टीट्यूट में तो टोटल तीन टाइप के स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं देखो ध्यान से तीन टाइप के स्टूडेंट्स मुझे मिलते कितने वो तीन टाइप के स्टूडेंट है कौन कौन अगर मान लो फोर्टी स्टूडेंट्स में मैंने बोला कि कल टेस्ट है तो 40 स्टूडेंट्स में मुझे तीन टाइप के स्टूडेंट मिलेगा अब देखो पहला टाइप का स्टूडेंट जो आएंगे टेस्ट देने के लिए और जो पहले दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो नहीं आएंगे टेस्ट देने के लिए मान लो 30 स्टूडेंट आए 10 स्टूडेंट आए नहीं तो 30 दो टाइप के स्टूडेंट मिल गए मुझे अब जो आए ना उसमें मुझे दो टाइप के स्टूडेंट मिलेंगे ठीक है एक पास दूसरा फेल ठीक है सो so, टोटल कितने टाइप के स्टूडेंट है एक पास हुआ दूसरा फेल हुआ और जो नहीं आया लेकिन सभी तो क्लास के पार्ट है और क्लास का स्टूडेंट है तो सभी को मुझे काउंट करना पड़ेगा कि हमारा स्टूडेंट है अब इसी टाइप के क्वेश्चन है देखो ये क्वेश्चन अजय रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम एमंग दो एमंग दो सू पास द एग्जामिनेशन देखो यहां से लेकर के इस क्वेश्चन को यहां से लेकर के देखो एमंग दो पास द एग्जामिनेशन ये उस उस बच्चों का लिस्ट है जो एग्जाम पास किया है ठीक है पास किया अब सिक्स बर्ड इन पार्टिसिपेट अब लोग आए नहीं छह लोग आए नहीं छह बच्चे आए नहीं इन द एग्जामिनेशन एंड फाइव फेल्ड इन इट पांच फेल हो गए इसमें लेकिन इधर से इधर तक ना जो ये इधर से ये जो पैर है यहां तक यहां तक जो है ये ओनली पास
ठीक है टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकालते जो पास हुआ है सिक्सटीन है बच्चों और ये ट्वेंटी है बच्चों ये ट्वेंटी भी ले लिया मैं ना और टोटल नंबर स्टूडेंट्स निकालते जो पास होता है अब देखो इसमें प्लस कर दो यार देखो ये पंद्रह निकलेगा इसमें और ये हो गया आपको ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव है और क्योंकि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाले तो माइनस वन करना पड़ेगा डेट इज फोर्टी फोर निकलेगा ठीक है ये फोर्टी फोर कौन सा स्टूडेंट है ये पास आउट का डाटा है जो पास हो गया इसका डेटा ये फोर्टी फोर स्टूडेंट है उसके बाद क्या बोला सिक्स बॉय डिड इन पार्टिसिपेंट इन द कॉम्पिटिशन एंड फाइव फेल्ड इन इट देखो ये सिक्स हो गया और ये फाइव हो गया ये छह लोग आए नहीं और पांच फेल हो गए लेकिन ये भी तो क्लास के स्टूडेंट है ना तो टोटल कितने मिले बच्चों इलेवन मिले लेकिन ये भी इलेवन जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कैलकुलेट हो जाएंगे क्योंकि ये टोटल क्योंकि क्या पूछा है हाउ मेनी हाउ मेनी बॉयज वेयर देर इन द क्लास टोटल कितने बॉयज है जो क्लास में है आप इसमें क्या करेंगे बच्चों देखो हम लोग इसमें फोर्टी लिख देंगे और टोटल कितना हो गया बच्चों ग्यारह तो कितना हो गया बच्चों फिफ्टी फाइव स्टूडेंट्स इज द एंसर समझे इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था चलो देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन है ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आ चुके हैं देखो इन ए रो ऑफ बॉयज मैं समझा समझा के बोलूंगा ठीक है इन ए रो ऑफ बॉयज ए इज थर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट आप देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका ए इज थर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट इस लेफ्ट से अगर ए का देखें कि ये जो ए है इसका रैंक है थर्टीन ठीक है और एंड डी एंड डी इज सेवनटीन फ्रॉम द राइट ठीक है अब ये जो डी है सेवनटीन फ्रॉम द राइट है ना ये इसको इसे रहने दो मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता पहले इन ए रो बॉयज ए इज थर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट एंड डी सेवनटीन फ्रॉम द राइट इन दिस रो इसी रो में ए इज इलेवन फ्रॉम द राइट देखो ए देखो ए इज थर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट ये लेफ्ट का दिया हुआ है ठीक है अब डी जो है और फिर डी का इंफॉर्मेशन देता है डी इज सेवनटीन फ्रॉम द राइट बोला इफ इन दिस रो ए इज इलेवेंथ फ्रॉम द राइट ए का जो है इलेवेंथ है फ्रॉम द राइट अब देखो इलेवेंथ है फ्रॉम द राइट अब देखो ए का जो रैंक है ना ए का जो रैंक है लेफ्ट से भी दिया हुआ है और राइट right से भी दिया हुआ है तो इसी रो में क्या हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं अफकोर्स निकाल सकते हैं क्यों नहीं निकाल सकते देखो ये जो ए का जो अब ये जो डी का है ना इधर से ये इंफॉर्मेशन को थोड़ा बाद में ले लेना ऐसे बीच में ऐसी डाला कंफ्यूजन डालने के लिए इफ इन देखो ए इज थर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट अब इन दिस रो ए इज इलेवन फ्रॉम द राइट लेफ्ट से थर्टीन है और राइट से इलेवेंथ है सो हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं इसी रो में उसके बाद हम डी का काम करेंगे फिर डी का क्या देखो ए इज थर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट अब यही ए का जो रैंक है ये इलेवेंथ है फ्रॉम द राइट सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलेंगे कि नहीं ट्वेंट देखो अब मैं इसको देखता हूँ देखो ये है थर्टीन और ये हो गया इलेवन कितना हो गया ट्वेंटी फोर है ना अब माइनस क्योंकि रैंक निकाल रहे हैं सो क्योंकि टोटल निकाल रहे हैं तो माइनस वन करना पड़ेगा दैट इज ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री निकला ना क्योंकि टोटल नंबर कर रहे हैं ठीक है ट्वेंटी थ्री ये टोटल नंबर स्टूडेंट से निकल के हमारा ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट देखो अब फिर क्या बोला बोले कि डी इज सेवनटीन फ्रॉम द राइट अब इसी रो में डी का जो रैंक है सेवनटीन है अब देखो यहां से कहीं होगा देखो ये इलेवन था ना कहीं होगा ये सेवनटीन टोटल नंबर स्टूडेंट यहां से लेकर के यहां तक स्टूडेंट कितना मिला हमें ट्वेंटी थ्री मिला ठीक है अब डी का जो रैंक है यहां से कहीं यह होगा सेवनटीन था ये डी का रैंक है अब इसी डी का रैंक जो है लेफ्ट हैंड साइड से निकालने के लिए बोल रहा है एक साइड से दिया दूसरा साइड से निकालने के लिए बोला वट इज द पोजिशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से निकालने के लिए बोला क्योंकि टोटल नंबर स्टूडेंट्स आपका निकला है ट्वेंटी डी का रैंक है राइट हैंड साइड में सेवनटीन है लेफ्ट हैंड साइड से निकालने के लिए बोला बहुत ही आसान है अब देखो ट्वेंटी ये ट्वेंटी लिखा आपने अब सेवनटीन इसमें माइनस कर दो ठीक है अगर आप 17 इसमें माइनस करते तो कितना निकलता है ये 6 आ गया प्लस 1 करो टोटल कितना हो गया बच्चों सेवनटीन रैंक मिलेगा डी को बहुत ही आसान है ठीक है सो so, इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं ठीक है आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन रोहित का है ठीक है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आई लाइक दिस क्वेश्चन देखो मैं इसको मिटा देता हूँ ठीक है देखो आप देख देखो सारा नोट्स करते रहे ना जैसे एग्जाम जैसे मतलब इंस्टीट्यूट खोलने का परमिशन आएगा इंस्ट्रक्शन आएगा तो इंस्टीट्यूट खोलेंगे सबका हैंड आउट भी मिल जाएगा ठीक है चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को देखो रोहित इज सेवनटीन फ्रॉम द लेफ्ट इंड ठीक है ये मैं रोहित का बना रहा हूँ ये है रोहित का ये है सेवनटीन फ्रॉम द लेफ्ट इंड अब करण इज सेवनटीन फ्रॉम द राइट इंड अब देखो मैं करण का बना रहा हूँ ठीक है ये होगा करण का ये हो गया सेवनटीन फ्रॉम द राइट इंड अब इसमें क्या बोल रहे हैं रोहित इज सेवनटीन फ्रॉम द लेफ्ट इंड इन ए रो ऑफ ट्वेंटी नाइन बॉयज एंड करण इज सेवनटीन फ्रॉम द इन इन द सेम रो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है बच्चों देखो ये ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है
मान लो ये करण है ठीक है ये जो हाथ है करण का ये रोहित का क्योंकि रोहित आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा है करण जो है राइट हैंड साइड का सर मैं आपका डायरेक्शन में कर रहा हूँ ठीक है ऐसा है सो टोटल ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स है जो सेवनटीन रोहित का है सेवनटीन करण का है तो ऐसा पॉसिबल तभी हो सकता है ना कि ये जब एक दूसरे को क्रॉस किया हो तब यह पॉसिबल हो सकता है ठीक है अगर रोहित और करण अलग अलग मतलब ऐसा टच नहीं किया हो तब ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि टोटल 29 नाइन स्टूडेंट्स ही है जब टच किया जब अलग क्रॉस किया होगा ना तब ये पॉसिबल है अब देखो क्रॉस कराते हैं दोनों को ठीक है ऐसा करते हैं देखो ध्यान से रोहित सेवनटीन है करण हम लोग यहां से हटा देते हैं बच्चों करण यहां से आएगा ठीक है ये हो गया करण इसका भी सेवनटीन है इधर से लेकर के देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ट्वेंटी स्टूडेंट है ध्यान से देखना जरा ठीक है रोहित रोहित से कर, रोहित से से तभी तो पॉसिबल है ना 29 स्टूडेंट है अब इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे ये जो बोल रहे हैं ठीक है 17 फ्रॉम द राइट इन इन द सेम रो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हाउ मेनी बॉयज आर देर बिटवीन देम इन द रो इस टोटल रो में दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है ऐसा करके पूछ रहे हैं आपसे ठीक है देखो आ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जैसे करण का राइट हैंड साइड से दिया हुआ है ना आप करण का लेफ्ट हैंड साइड से निकाल दो इसको हटा दो इसको हटा दो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड से ले लो करण का राइट हैंड साइड से दिया हुआ कितना बच्चों सेवनटीन है लेफ्ट हैंड साइड से आप निकाल सकते हैं क्लास ऑफ ट्वेंटी नाइन स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा देखो ट्वेंटी नाइन आपने लिख लिया और इधर में सेवनटीन आपने माइनस कर दिया ठीक है तो इधर में टू निकलेगा इधर में वन निकलेगा फिर प्लस वन करेंगे क्योंकि रैंक निकाल रहे तो उसके अंदर थर्टीन निकलेगा तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से निकाल रहे तो कितना निकलेगा बच्चों थर्टीन निकलेगा तो आप जरा देखो इधर में हो गया आपका थर्टीन और ठीक है ये हो गया आपका करण का हो गया थर्टीन फ्रॉम द लेफ्ट ठीक है क्योंकि राइट देखो लेफ्ट से रोहित का भी दिया था तो क्यों ना हम रोहित का क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से दिया तो हम राइट हैंड साइड से निकाल देते हैं रोहित का ठीक है तो रोहित का अगर राइट हैंड साइड से निकलेगा तभी इसका भी तो थर्टीन निकलेगा ना क्योंकि दोनों का सेवनटीन सेवनटी था तो इधर में कितना निकलेगा बच्चों ये थर्टीन निकलेगा अब जरा देखो एक ही रो है ना मैं इधर से बना रहा हूँ ये एक ही रो है इसका तो इधर से हो गया थर्टीन और इधर से हो गया थर्टीन बच्चों और बी टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं ट्वेंटी तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स रो है थर्टी इधर से करण का है थर्टीन है इधर से रोहित का है थर्टीन है सो so, जैसे जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल नंबर थ्री में तो आपको क्या करेंगे ये थर्टीन ले लिया और ये भी थर्टीन ले लिया दोनों को प्लस कर दिया देखो ट्वेंटी सिक्स निकला ना ट्वेंटी सिक्स निकला है टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों ट्वेंटी सिक्स निकला इसमें टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों ट्वेंटी नाइन इधर में ट्वेंटी नाइन किया ट्वेंटी सिक्स हो गया आपका इधर से माइनस कर दो यार देखो जैसे मैंने बताया था आपको ठीक है निकलेगा तीन ठीक है सो दोनों के बीच में कितने बच्चों तीन स्टूडेंट्स निकलेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसी टाइप के सॉल्व कर सकते आपको समझ में आए कि नहीं देखो मैं फिर से बताता हूँ करंट का लेफ्ट साइड से हो गया थर्टीन रोहित हो गया लेफ्ट हैंड साइड से 13 देखो बीच टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितना 29 दोनों को प्लस कर दिया हमने प्लस कर दिया प्लस करने के बाद हमें मिला कितना 26 इस 26 को क्या करना टोटल नंबर स्टूडेंट्स जैसे 29 है 26 को माइनस कर दो निकलेगा 3 और ये दोनों के बीच में तीन स्टूडेंट्स हैं इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है सो so, रैंकिंग का पहला भाग में यही करते हैं उसका दूसरा भाग जरूर अपलोड होगा इन द नेक्स्ट वीडियो में मैं जब अपलोड करूंगा दूसरा भाग होगा ठीक है सो थैंक यू वेरी मच आप YouTube को फॉलो करते रहो अच्छे अच्छे वीडियोस लेने के लिए तो पढ़ाई बंद नहीं करना है जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आप लोगों के लिए ऊपर भी टफ टाइम आने वाला है ठीक है सो एस का भी निकल चुका है नोटिफिकेशन एस का भी भरो बहुत अच्छा अच्छा वैकेंसी निकलने वाला है ठीक है सो थैंक यू वेरी मच पढ़ाई को कभी बंद मत करो पढ़ाई को एकदम जारी रखो सो थैंक यू वेरी मच विश यू ऑल द बेस्ट